现在我人在台北松山车站，今天不开车，而是打捷运来这个地方——松山火车站，然后要在捷运旁边的饭店住一晚。这个饭店很简单，就在我们的松山火车站过了一个空桥，也就是 City Link， 就可以抵达。没想到吧？去饭店住一晚，竟然是用捷运就可以抵达的地方。我蛮喜欢两个建筑连接一起的空桥。好了，说着说着，我们就到了今天的主角——安保。经过西餐车站的空桥，来到了这个这里，安保饭店。今天来享受一博福。好，先来到了安保的大厅，居然是西餐，这边迎面而来的是正好壁画，很明显有很浓红的美国风。来、啊，我找到去一个大的柜子，西米的落地窗，然后很明显可以感觉到灰绿色的红叶风。啊！饭店业者在跟我介绍一博五十的选项，还有挂波扭蛋机。记得重新选择大量的落地窗，所以你会看下去，放了一望无际的老所谓景。其实远看其实有点像很有点像日本的一个景色，像个下午茶，是不是很享受？松山安坂最大特色，莫过于用贵竹编的竹编灯笼。这个场景呢，非常的宽广。其实它本身还得把它分开，就是一个混地一个地方，这些可以采光，采用自然采光。所以如果是一般的地方，会有一下户外的一些美国的户外花园。整个安坂呢，有二十一个贵竹编的灯笼。或扁或长，而我最爱的是这一颗像蛋发着光的竹编。他们这个地毯呢，是用老老先做的，而且如果你有有拖鞋的话，会觉得它非常的柔顺。这是一个天不环保又时尚的一个饭店。来，大家来看，这还有一个特别的地方，每个房号呢都有特别的寓意。例如，一九一八年的时候，是我们发现了清洁剂的一年，所以有了清洁剂，所以我们才能避免我们感染到病毒，可以常常洗手，把衣服洗干净。在这个防疫的一年，是不是很重要？的比佛利山庄开幕的也是。Do you wanna be a snowman? Petrify. 二零二零消失的奥运，由于经理人实在太好了，所以带我来参观这最多人喜欢的房型，可以远眺到。我们的一零一，这是最基本的房型哦。嗯、第二个房型是角落的房型，说有两个大落地窗，所以可以用不同的角度来欣赏我们的一零一。
还可以看到大巨蛋和北流。第三个房型真的是把我惊呆了。打开门进去，就是一个正常的客房，有落地窗，有卫浴设备，有可爱的泡澡间，很可爱吧？从泡澡间经过卧室，再把门推开出去，你就会发现你进入了一个会议室、展览厅，甚至有些人把它当做一个小型婚礼或主菜的地方。这边介绍的是自己有一个游泳池和一个茶水间，所以自己人可以一个胶囊咖啡，一定会有三个胶囊给你使用。好，接下来呢，这一个呢是一个天然下来的弹力球，所以如果要再去做一些什么核心动画都可以，而且要不然这上面很舒服，我觉得这个小石是最厉害的地方。好，接下来就是有一个长长沙发，就大家很多。还有一些关于古早的那种弹弹琴，重点，这些音响非常厉害，我觉得音质很好啊。其实你看，这么大的落地窗，在台北很少找得到吧？所以你可以坐在这里，慢慢好好看一下鸡茸盒饭。然后在目前最笔直的这一条呢，就是我们的市民大道。大家有看过市民大道吗？有从高空看过四零大道吗？没有吧？哇，躺在安娜贝尔的摇椅上，是不是觉得很特别？哈哈。好，其实自己最吸引人呢，除了这配色啊、床啊、壁画之外啊，还有他们很有金属风格的工业风的灯之外，其实我最爱的是这个。噔噔噔噔，就是浴缸，浴缸特别地方，还好，对不对？可是换个角度来看看，浴缸搭配无敌的风景，泡浴缸，而且它旁边还有童趣，还放了小黄鸭。然后呢，这些特别地方还有另外就是，它都会用我们的在地的一个江西女性的一个产品。然后呢，就有一些特别的一些啊、呃、化妆品啊，就是说，哎，你化掉就会觉得你脸上就会变得有点开心一些，小小的笑。还有，因为它强调环保嘛，拖鞋带回家，所以这里没有提供直播，所以我不播拖鞋。你给大家看看我们的，哎呀，墨鱼的地方也是一样，用江心笔心机，你就很一目了然的，就要的东西把它拿走就好了。最后。就是安保的特别地方，就在说他会用所有东西都用，直接把说不要打扰叫沙发，然后来打扫叫沙发，而且他用的是磁贴啊，所以也就是说他可以重复使用。如果一般我们用挂的话，它其实容易折。一如往例，要把浴缸的水装满，回来就可以好好享受。安巴坐落在松山，地理位置非常好，可以远眺一零一，楼层又很高，可以眺望整个城市的发展。好了，也差不多该去吃晚餐了。晚餐是一个开放厨房里面所调配出来，最主要是我们这个烟熏木所烧出来的料理，而我选择了就是桃木烟熏过后的樱桃芽。真的非常好吃。夜深了，华灯升起，就来到泡澡时间了。对于恩巴的感觉就是，因为它非常适合各种啊不同的啊阶级层级的人都是都是来，有车或没车的人都可以来。有车的话，自己四楼可以停车。啊，路没车，可以坐搭到松山。啊。车站出来，然后跟我们的安巴是有一个空调连接，所以就算你要入住在这饭店，是搭车来，也不会淋湿哦。啊，第二个，这里它的楼层是在十七到二十一，是比较高楼层，所以最低楼层也有十七层，所以无论怎么样，都可以享受到美丽的夜景。啊，跨年的活动。
的时候，它其实非常好的点可以看到的。重点是他们非常强调环保，所以无论是房间的植物打扰的，都是用磁铁；到我们的啊地毯，都是用那个啊环保的材质。我觉得这一点还蛮值得鼓励的。嗯，接下来就是十七楼到二十一楼嘛，总共五层楼，所以它的房房子，哎，房间的号码从一七零几到二一零几。然后地窗地方呢，无论是面对一零一或是面对河景，都非常美。可是我觉得河景的话会有一个弯曲弯曲的感觉，还有跟路灯形成比较美的一个强烈的对比。阿鲁宝的一个分享器，这分享器呢可以让我们在房间里面享受的 WiFi 是比其他的饭店来的更强。一个房间大概有七个或八个以上的插座，就算是在我们的电话里面都还有两个插座。就给大家聊到这里啊，那我们喜欢这个影片不？啊，那请记得点赞、分享、打开订阅铃哦。泡完澡之后，整个人醒了，那就带大家去看安保晚上是长什么样的吧。晚上的竹编灯笼变得更漂亮了，有一种带有一点东方文化的美。里面的灯光增加了它的高贵感。好喽，看着外观，我就要去睡觉喽。早上起来一定要用 Capsule Coffee 喝一杯，泡完早餐就送到我面前了，真的是一个很贴心的服务，可以让我免于人挤人啊，或是要排队才能吃到东西，意外的还蛮丰富的耶。因为疫情的关系，所以啊，饭店还提供了如果你想要跟人挤。吃了早餐后，安爸还有提供各种游戏，包括任天堂的游戏，提供给住宿们玩，也太贴心了吧！玩完后一整看，我就要洗澡，回去上班喽。